本期为小白测评手机简史第二十一期完结篇最后的下集，我比上集更精彩啊！但是没连读的小伙伴，先去看一下同步上线的上集。二零一一年，诺基亚做出了一个在现在看来应该是最为错误的一个决定，就是加入了 One Phone 而非安卓阵营。这一年，诺基亚还出售了委托百分之九十的股权给北欧私募股权公司 EQT VI， 但委托它毕竟是一个很小众的品牌，没能拯救诺基亚。二零一二年，诺基亚发布绝唱八零八的时候，委托才姗姗来迟的发布了首款智能手机。啊，这个名字啊有点复杂啊，搭载的还是塞班。二零一三年终于发布了两台搭载安卓系统的手机，但是委托的颓势已经不可避免了。一四年的时候，委托亏损了五千三百万英镑，大概是五亿多人民币。二零一五年，委托被香港国鼎网络安全科技公司接手。啊，其实，在第一次出售的时候啊，诺基亚也不知道什么原因还拒绝出售给中国买家，但只相隔数年，最终还是被中国企业给收了。被收购之后，国鼎决定以安全操作系统啊 GOS 为卖点，为伟图增加一些奢华之外的亮点。但据传并不出色的体验成为了最大的短板，是不是真的不好用？我也确实不知道，因为毕竟没有真正拥有过一台伟图手机，没有深入的使用过。二零一七年，英国金融时报报道，由于无力偿还高达一点二八亿美元的债务，伟图这个奢侈手机正式宣告破产。至此，世界上可以说是唯一一家奢侈品牌手机终于走向了它的终点。什么？你说八八四八？呃，我差点把它忘了啊。不过后面谁都没有想到，破产一年之后，这伟图突然诈尸啊！二零一八年的十月，伟图在北京的七九八举办了发布会，发布了全新的 Aster P 系列手机，奢华还是足够奢华，只是配置寒酸了一些。骁龙六六零搭配六加一百二十八 G 三千两百毫安时的电池，不咋给力啊！但是价格却很给力啊，起售价格两万九千八人民币，呃，相比于之前动辄几十万、十几万啊，那确实是便宜了不少。并且这台手机也在京东上架了，当然这并不是伟图首次上架京。东在破产的二零一七年，伟图就在京东上架了伟图最贵的一台手机——眼镜蛇限量版的一台功能机，全球限量八台，中国仅有一台。现在正在看视频的小伙伴，我建议你站稳了，或者是坐稳了啊！售价高达两百四十七点四万元。两百多万，你没有听错啊，这和一辆超跑的价格差不多。如果你想购买，预算不太足的话呢，可以采用二十四期分期啊，每个月只要还差不多十一万，你看很便宜嘛，白捡一样。当然，卖这么贵呢，有很大一部分是材料上的理由，因为这款手机镶嵌了四百三十九克的红宝石、两克拉和一克拉的钻石各一颗，以及两颗祖母绿。购买还赠送私人飞机专送服务。哎，我买手机，他坐飞机给我送过来，那爽的不是他吗？如果你想要更加炫酷的一些智能机啊，伟图也推出了自己的折叠屏手机，外观方面类似于柔宇的设计，配置也很接近啊，售价不足三万啊，支持十二期的免息，你看又是白捡一样。本视频由小白优品 APP 独家赞助播出，全品类精品二手商城，生活用品五折起，能买也能卖，各大应用商店均可下载。二零一三年，时任伟图首席品牌官的 Max 称，他们追求的是品味而非价格，你听听这词儿啊，品味。但事实证明，他们所谓的品味只不过是给奢靡套的外衣罢了啊！即便真是奢侈啊，定制 iPhone 又何尝不是一个更好的选择呢？不过还好啊，委托绝对不坑咱们这些穷人，这一点还是很有良心的。而我们最终篇的最后，还要聊一个对于整个手机圈来说应该是很重要的一个品牌，虽然说它现在已经没了啊，就是锤子。之所以说重要啊，是因为锤子确实给机圈带来了不一样的风潮，即便。这股风没有刮多久。既然聊到了锤子，罗永浩就是不得不聊的核心。一九七二年出生的罗永浩，只读到了高二就辍学在家啊。不过人也没闲着，自学了英语，并去新东方上过英语课。也正是在新东方上课的期间，老罗觉得这事儿我也行啊，于是自己备课啊，自编了一套教案，并写信向俞敏洪求职。但前两次试讲的好像都不太行，但老罗确实颇有天赋啊。第三次，俞敏洪决定给他一个机会。二零零一年，二十九岁的罗永浩入职新东方，担任英语讲师。在新东方的五年里，由于风趣幽默，许多学生录制了讲课的内容并上传到网络，在当年互联网都不是很发达的年代就广为流传啊。咱们现在说老罗是国内最早的一批大网红，真的一点都不为过。二零零六年，老罗从新东方辞职，并创办了当时火热的博客网站，起名牛博网。凭借自由和不主动删帖的承诺，牛博网在一众博客之中胜出。不过这家网站最终也只办了三年就停止了服务。随后，老罗创办了自己的第一家英语培训班，起名老罗和他的朋友们。教育科技有限公司啊，这个名字就很老罗啊。
之后的老罗也是非常忙碌，又是出书，又是巡回演讲，并在二零零一年做了两件被我们现在熟知的事儿。第一个就是西敏子维权啊砸冰箱，第二件就是打脸。这个片段就是老罗自编自导自演的一个微电影。幸福五十九厘米之小马，如果你没看过完整版的，可以去搜一下。这个听起来好像有点怪的名字。二零一一年，老罗还做了一件大事，就是表示准备进军手机行业啊，并开始招聘人才。网传雷军也邀请过老罗啊，但是因为理念不同，老罗决定还是白手起家。白手起家也不是不行啊，只要能够拉到投资。但是老罗作为一个在很多时候嘴巴快于行动的人，在毫无经验和专业成就的情况下，很难说服投资人。这个时候，老罗的好朋友唐岩帮助老罗弄到启动资金，并建议老罗先从 ROM 开始，我们做了点东西之后，再继续融资打造硬件。随后，一二年的三月，锤子获得了远景资本九百万人民币的投资。五月十五日，锤子科技正式成立。六月，北京锤子数码科技有限公司成立。一三年三月二十七日，锤子科技在国家会议中心开发布会。s m a r t i s n OS 正式发布，之所以叫 Smartisan， 老罗表示这是 Smart 加 Artisan 的组合词，意为智能机时代的工匠，并表示会坚持拟物化的设计，并在发布会上也说了，为了避免一些地方用语的误解啊，锤子科技在外均叫 Smartisan。Room 有了，投资也就好谈了。二零一三年五月，锤子拿到了 A 轮融资七千万，做硬件也正式提上了日程，但问题又来了。缺人啊，于是老罗决定找人。这个人就是在摩托罗拉,拉工作了十三年的前尘钱博士。小米雷军也曾挖过前尘啊，但最终呢没能谈妥。一三年老罗找到他的时候，他已经五十一岁了，在手机行业已经深耕了一辈子的他，也快退休了，可以享受生活了。但是老罗还是最终打动了前尘。一个月之后，前尘带着一批老员工啊，一起加入了锤子。但前尘和老罗都没想到的是，几年后是如何分手的。换句话说，这也是注定的啊。老罗是一个理想主义者，而钱博士是一个深耕了十三年、深知手机行业各个环节有多艰难的老兵。十二月的时候，老罗在微博发布了长文，也带出了那句经典的啊：“只有锤子科技最有可能成为下一个索尼或者苹果。” 2014年的3月，锤子拿到了 B 轮融资。网传期间，李楠也找到过老罗，希望收购锤子科技啊，并说出了那句非常经典的“老罗的炒作加上黄章的产品啊，是我期望看到的组合”。网传李楠为表诚意，甚至愿意出让职位啊。不过后面我们都知道，肯定也是没有谈妥啊。这些都是网传的，大家就当听一乐。拿到融资之后的两个月，锤子科技的首款产品 Smartisan T1 在北京正式发布。老罗邀请了前苹果公司工业设计总监罗伯特·布伦纳主持设计，并采用了全对称的设计理念。品牌 slogan 天生骄傲也代表了老罗对这款手机的评价。呃，其实现在让大家说出很多品牌 slogan， 可能你真的不一定能够说出来。但是天生骄傲真的是我个人非常喜欢的一个 slogan。最终这款产品拿下了国内首个 F 国际设计金奖，这个奖项也是 T1 老罗骄傲的资本。不过虽然老罗说会有五十万的销量，但最终销量好像不足三十万。二零一五年八月二十五日发布了全新的千元系列坚果手机，这部手机采用了塑料材质，取消物理后慢键等等等等这些。原美都是 T1 上的坚持。发布会上，老罗的发言变得谨慎起来。老罗甚至自己承认 ，T1 是任性的产物。一五年十二月二十九日 ，T2 发布啊，但因为各种原因啊 ，T2 比预计的晚了近半年。原本在当时非常合理跟时代的配置，显得有些落伍了。销量方面也没尽人意。二零一六年年初，前尘离开了，老罗又邀请了吴德州加入。一六年的十月十八日，锤子科技发布了很像 iPhone 的 Smartisan M1 和 M1 Air， 成为了锤子科技卖的最好的手机。两个型号的销量加起来就已经。赶上之前三款手机销量的总和，但就是这样一部在市场方面看起来很成功的手机，被老罗冠上了锤子科技工业设计耻辱的一个名号。一七年五月，坚果 Pro 发布，细红线成为了这部手机最大的设计亮点，并喊出了“圆润当道时代的锐利异类”啊这个口号。哎，现在听起来这句话，嗯，还真是那么回事十一月，坚果 Pro 二发布，一起发布的还有唱呼机系列的其他产品，并说出了那句经典的“手机就做着玩的，交几个朋友”。不错的性价比，让一七年成为了锤子科技。最稳的一年，那一年也是锤粉们喊出“成了”最多的一年。一八年四月发布了坚果手机三，一八年五月十五日，锤子科技在北京鸟巢举办了盛大的发布会啊，我也去了现场啊，全新的旗舰坚果 R 一，产品褒贬我们就不争论了。到这个时候有一个根本性质的事儿啊，就是锤子的时间确实不多了。一八年年底，锤子欠薪、拖欠款项、各种官司啊，各种新闻不断。一九年初，锤子被收购的消息流出。一九年四月，坚果手机的认证从锤子科技变成了。
字节跳动，锤子科技的手机团队被头条给收了。半年之后，坚果手机团队更名为新石实验室，并发布了新品坚果 Pro 三。二零二零年十月又发布了坚果 R 和 TNT 新品，但都反响平平。二零二一年，字节跳动宣布调整硬件部分架构，新石实验室将并入旗下教育硬件团队大力智能，停止研发坚果手机系列。自此，锤子手机画上了一个并不太圆满的句号。在之前，我们之所以说对手机圈也算很重要，是因为虽然硬件上并没有什么真的突破，但是锤子科技在软件上确实给我们带来了很多创新、很多思考，比如一部分屏、大爆炸等等等等功能，许多功能也被现在活得很好的各家啊给抄了底裤。这又让我们想起了老罗的语录啊，我不在乎输赢，我就是认真啊。老罗确实做到了，这些创新正是钻研的结果。不认真又何以踩住这些细枝末节并尝试改变呢？但是软件的创新确实不足以。改变整个手机的核心体验。作为手机，综合体验啊，比有几个特色的功能点要更为重要。商业上的问题我们就不再讨论了。之前看到过这么一句话啊，手机圈如果锤子失败了啊，那无非就是一次创业失败，没有什么波澜，没有什么改变。但如果它成了，那机圈将会有意思的多得多。现在想想啊，软件端的创新，很多厂商确实都不如锤子。但产品又不单单是软件，造手机这个工程实在是太大了。这个原本计划做三期的系列，横跨二零年、二一年，最后竟然更了二十一期，很值得点赞啊！手机剪纸系列，我们讲述了相爱相杀的魅族和小米，壮士断腕但依旧强势崛起的华为，诺基亚和摩托罗拉的陨落，中华酷联的变更，以及王者苹果。放在历史的大潮之中，手机行业的发展其实真的不算久。但绝对是波澜壮阔、充满血与泪的历史。市场每一次的变革都会有人倒下，有些人重新起身，拍拍身上的尘土，重新上路；有些人就真的成为了历史，再也没起来。但这正是科技行业的一个规律，市场是容不下三个以上的巨头的。对于这个规律，吴军博士称为“七十二十十率”。也就是制定规则的公司拿下了百分之七十左右的市场份额，老二百分之二十，剩下的老三们啊，只能喝汤了，就那百分之十。曾经的芯片行业如是 ，PC 行业如是，手机行业也正在经历这样的一个过程。这也是科技行业的一个规则：赢家不一定是技术最强的那家公司，但一定是制定规则的公司。也正是因为这个规律，一旦市场完成了分配之后，原本在这个行业的资金才会涌入新的行业，去创造新的市场，打造新的巨头。小米是凭借强劲的技术占领市场的吗？并不是，是小米开创了中国互联网品牌的玩法规则，改变了原本的市场格局。而 iPhone 是智能手机这个大规则的制定者，也正是 iPhone 开创了大屏智能手机时代，并成为了这个时代里的老大。起码人家挣的钱是最多的啊，这是毋庸置疑的。这让我们想到了一家公司啊，美国电话电报公司，也是全世界最早的电话公司啊。这电话都是人家发明的，在发展初期无人能挡。这家公司最为著名的便是贝尔实验室，一个改变了世界的实验室。在这个实验室里，诞生了一大批诺贝尔奖得主和改变世界的科技创新，比如固化晶体管、发光二极管。太阳能电池等等等等，这家公司在最顶峰的时候，比诺基亚在手机行业最辉煌的时候还要庞大，因为他们是固定电话的规则制定者。但是它最终没能跟上未来，也就是移动电话。虽然电话专利在电话电报公司手里，但是移动电话的专利不在，它没能成为下一个时代定制规则的人，而是跟随规则，并且没能跟上。错误的拆分极大的创伤了研发能力和发展前途。如果在国内举例的话，就像是电信虽然在固化领域无人能及，但是没能在移动电话上依然成为第一。二零一四年，贝尔实验室推倒了它的第一栋实验大楼，一个时代就此终结。好在他们曾经的辉煌在历史上留下了璀璨的一笔。不了解没关系，在未来的小白测评科技简史里，我们会和大家详细展开这家科技巨头的传奇一生。是的，我们又开新坑了。想看的请扣一啊！小白测评手机简史的最后，我们想引用德国诗人席勒这样一句话：“亘古而长青的昨天，永远是过去，也永远会再来。”虽然可能性不大，但是我们期望手机这个市场会有下一个玩家，甚至制定下一个时代规则的颠覆者。OK， 真是要长出一口气啊！小白测评手机简史系列。
就此完结啊！大家可以把“完结撒花”这四个字打在公屏上。后续呢，我们将会重新开启科技简史系列，我们将不会局限在手机这个品类里边，把全球的所有科技巨头，我们都跟大家好好聊一聊，可以把你想看的打在公屏上。OK， 就到这儿。我的心跳不知道为什么加速了啊！这个系列完结了。呃，更多内容精彩，来给大家全网搜索关注小白听。